കുടുംബം നോക്കാനൊക്കെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ചാർട്ട് അയച്ചു തരും ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ എന്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുടെയും മനസ്സിലും ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ചാണ് കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെറും കെട്ടിടങ്ങളായി പോവും നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പോക്കുന്നത് പോലെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം യൂഷ്വലാണ് എന്നാലും മക്കളും മൈഥിലിയും ഹാപ്പി ആണോ പണത്തിന് പിന്നാലെ പായുന്ന ബിസിനസിനോട് ഭ്രാന്തമായ ആവേശമുള്ള ഒരു പരമ ബോറൻ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം ഹാപ്പി ആണോ അതുവിട് പരമ ബോറനൊന്നുമല്ല കൊള്ളാം സത്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ഞാനാ ചോദിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഞാൻ സംശയിക്കാറുണ്ട് സാരംഗി ഈ ഓടിയെത്തുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്യൂട്ടാവുമെന്ന് ഓ മൈ ഗോഡ് എന്റെ കൂട്ടുകാരല്ലേ അവർക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അസൂയ എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്റെ ബിസിനസിന്റെ പേരിലോ പബ്ലിസിറ്റിയുടെ പേരിലോ അല്ല എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയതിന്റെ പേരില് അത് കുറച്ച് ഓവറല്ലേ അല്ലടോ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പാലത്തിനിടയില് അതൊരു ചർച്ച തന്നെയാണ് അവരെല്ലാവരും പറയും സാരംഗ് യു ആർ ലക്കി അതെന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു കുറവും തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്താ പറയുക കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് വൈകിന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം കറക്റ്റാ യെസ് ഐ എം എ ലക്കി മാൻ വിവാഹ വാർഷികത്തിന് എല്ലാവരും ആശംസ പറയാറില്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള വിവാഹ നാളുകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാനും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാലം ഒരുപാട് കാലം തന്നോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണേന്ന് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് അവന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും ഇതിപ്പോ ഒരു തമാശയല്ലെന്ന് ബോധ്യായി അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചല്ലേ പറ്റൂ മോള് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ മടിക്കുന്നതാണോ അല്ലമ്മേ സത്യമായിട്ടല്ല ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഞാന് സാരംഗ് തമ്മിൽ പിണങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ ഇത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ ആലോചിച്ച് കൂട്ടുന്നതും അതാ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞങ്ങളുടേതായ തിരക്കുകളുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ജോലി തിരക്കിനിടയില് സാരംഗിന്റെ കാര്യമായാലും കുട്ടികളുടെ കാര്യമായാലും ഞാനൊരു വീഴ്ച ഇതുവരെ വരുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താന്നോ മനസ്സിലാവാത്തത് അവൻ എന്റെ മകനാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവന് ഏതെങ്കിലും മറ്റു റിലേഷൻഷിപ്പോ മറ്റോ ഉണ്ടോ അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് സാരംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല അതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മോളെ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന അവൻ പറയുന്നത് അപ്പോ പ്രശ്നം അത്രയ്ക്ക് കടുപ്പമുള്ളതല്ലേ സാരംഗ് ഒന്ന് വന്നോട്ടെ കാരണം എന്താന്ന് സാരംഗ് തന്നെ പറയട്ടെ എന്തായാലും ഇത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിപ്പോയി ഒരു കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യായം അന്വേഷിക്കായിരുന്നു ഇതിപ്പോ കാരണമേ ഇല്ല കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ എനിക്കിതൊരു നിസ്സാര കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ കോള് വന്ന നിമിഷമില്ലേ അതെല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചു എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ എന്തിനിങ്ങനെ പേടിക്കുന്നെന്ന് എന്നിട്ടും സാരെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാതാവുന്നില്ല എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ മക്കളെ ഇഷ്ടമാണ് അതെനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ ആ 
എപ്പോഴാ വന്നേ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ വരുന്ന വഴിയാ വരൂ രഞ്ജിത്തിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഹൗസ് ഓണർ അറിഞ്ഞു പിന്നെ അറിയാലോ കൃത്യമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാടകം മുടങ്ങുമെന്ന് അയാൾക്കൊരു പേടി പറയാതെ പറഞ്ഞു മാറിക്കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു പറച്ചു നടൽ അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്നില്ല അത് കാര്യക്കണ്ട വേരുറയ്ക്കാത്ത മണ്ണിൽ നിന്ന് മുരടിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ പറച്ചു നടുക തന്നെ വേണം അത് മരമായാലും മനുഷ്യനായാലും ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചാലോ എന്ന് കരുതിയതാ പിന്നെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു രഞ്ജിത്തിന്റെ ജോലിക്കാര്യത്തിന് ഒരു റെമഡി പറയാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് അയാൾ അവിടെ പുറത്തു പോയി എന്തോ ഒരു മീറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വിതിൻ നോ ഡേയ്സ് രഞ്ജിത്തിന് എന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് അയാൾ അഭിമാന പ്രശ്നമൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഐ ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ഹിം വെൽ പറഞ്ഞേക്ക് സാരംഗ് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം എന്താ മൈഥിലിയുമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ കപ്പിൾസ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ അതിപ്പോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പ്ലീസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അന്ന് പാർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു തമാശയായിരുന്നെങ്കിലും അത്തരം ചടങ്ങുകളിൽ ഞാൻ തമാശ പറയാറില്ല രഞ്ജിത്തിന്റെ ജോലി പോയതറിഞ്ഞിട്ട് അത് ചോദിക്കാൻ ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ചേരം നിന്റെ കൂടി ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ സാരൂല്ല ആ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങാ കാറിലാണോ വന്നത് അതെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ടാക്സി വിട്ടേക്കാം മൈഥിലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് നീ എന്നോട് കള്ളം പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് ഞാനാകെ ദേഹവും മനസ്സും പൊള്ളി നിൽക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല കുറച്ചധികം ദൂരം നടന്നു വെയിലല്ലേ പെട്ടെന്നൊരു തളർച്ച തോന്നി മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഇരുട്ട് കയറിയ അവസ്ഥ കുട്ടിച്ചിനോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അധികം ദൂരം നടക്കണ്ട എന്ന് ഒരു വണ്ടിയും ഡ്രൈവറെയും ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നടന്നു തീർക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ നടന്നു തന്നെ തീർക്കണ്ടേ വെയിലത്ത് നടക്കേണ്ടത് വെയിലത്ത് തന്നെ നടക്കണം നന്നായി വേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുടിച്ചാൻ വാ കുറച്ചു നേരം കാറിലിരിക്കാം ഏയ് വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരാവശ്യമില്ല കുട്ടിച്ചം വരൂ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാം വേണ്ട ഒന്ന് തർക്കിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ വന്നേ എങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു കയറ്റമുണ്ട് അത് കയറിയപ്പോഴാ തുടങ്ങിയത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൂടെ കുട്ടിച്ചന് നടക്കുമ്പോ എല്ലാം സമനിരപ്പായിട്ടാ തോന്നുന്നത് കയറ്റത്തിലേക്ക് ആ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഉച്ചയിൽ എത്തുമ്പോഴാ കിതപ്പ് കുട്ടിച്ചന് വേറെന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ടോ ശ്വാസം മുട്ടലോ അങ്ങനെന്തെങ്കിലും 
നീ പിന്നെ ഒരു രോഗിയാക്കിയിട്ടേ അടങ്ങും കുട്ടിച്ചന്റെ യാത്രകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ മോളെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓട്ടം ഇടയ്ക്ക് നിശ്ചലം പക്ഷേ ഓടും കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ അങ്ങ് പോകും ഡോക്ടറെ കുട്ടിച്ചനെ സമ്മതിക്കണം മനസ്സിന്റെ ഈ ബലം കൂടി ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്നവന് കുട്ടിച്ചൻ ജീവിച്ചു തീർന്നവനാ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു തീർത്തവനാ പക്ഷെ സത്യം അതല്ല കുട്ടിച്ചനെ ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ട് സാരം പോവാം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോണോ വേണമെങ്കിൽ മൊത്തം ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല സാറങ്ക് നമുക്കൊന്ന് വീട്ടിലാക്കാം വേണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിക്കോളാം സാരങ്കേ വണ്ടിയൊന്ന് ഒതുക്ക് കുട്ടിച്ച ക്ഷീണമൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോയി ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം വീടെത്തിയില്ലല്ലോ ഒരാളെ ഒന്ന് കാണാനുണ്ട് അയാളെ ഇന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയി വിശ്രമിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം എങ്ങാനും ഇറങ്ങിയാ പോലെ ഞാനിപ്പോ ഓക്കെ ആയി മോളെ എവിടെയാ അയാളുടെ വീട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവിട്ട് തരാം വേണ്ടടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പതുക്കെ അങ്ങ് നടന്നോളാം കുട്ടിച്ചെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത തോന്നിയാ എന്നെ വിളിക്കണം വേറെ ആരെയാ വിളിക്കാനുള്ളത് ദൈവത്തിനെ വിളിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാനും ലക്ഷ്മിയും എത്രയോ കാലമായിട്ട് അതല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാരംഗ് എപ്പോഴാ എത്തിയത് ആ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ വഴിയാ ഇന്നലെ മൈഥിലേക്കൊരു വല്ലായിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ലക്ഷ്മിയും അത് നന്നായി തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നീ നിഷേധിച്ചാലും അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ മൂന്നാല് ദിവസം മാറി നിൽക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാ കുട്ടിച്ച അയാൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വാടി പോവും ഡോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ദേ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കേ ദേ അവിടെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല കയറിക്കോ എന്നാ ശരി കുട്ടിച്ച എന്നാ ശരി കുട്ടിച്ച എന്നാ ശരി ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിടാം ഡ്രൈവറെ വെക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിച്ചനത് സമ്മതിക്കാത്തത് അഭിമാനത്തിന്റെ പേരില് താൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക പ്രായം കൂടി കൂടി വരിക ആടോ ഒരു രസം ഉണ്ടായി അമ്മയുടെ ഒരു ബന്ധുവില്ലേ അമ്മ അമ്മണിയാക്കാന്ന് വിളിക്കുന്ന താമസിക്കുന്നത് ആ അതെ അത് തന്നെ അവരുടെ ഒരു മോളുണ്ട് രശ്മി ഒരു ദിവസം നേരം വിളിക്കുമ്പോ അവളെ കാണാനില്ല അന്വേഷണവും ബഹളവും ഒക്കെ ആയി അതിനിടയിലാണ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വിളി എന്താ പറ്റിയ ഒരുത്തക്കേട് തന്നെ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് അവരുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു പോക്ക് ഞാൻ വിളിച്ച് എസ് പി ആയിട്ടും മറ്റും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൾ ആ പോയന്റെ കൂടിയേ ജീവിക്കൂ ഓ എന്തൊരു കഷ്ടാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മക്കളില്ലേ പിന്നെ നമ്മളൊരിക്കൽ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ അവര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതാ 
സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്തവണത്തെ യാത്ര ഒരു വൻ വിജയമായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പേ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഒരു ജെ കെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് സിംഗപ്പൂർ മൊത്തം വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടീമാ അവരുമായിട്ട് ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഞാൻ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തവണ അത് ഒത്തു അവർ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് തയ്യാറാ ചിലപ്പോൾ ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തെ യാത്ര കൂടി ഉണ്ടാവും അതോടുകൂടി എല്ലാം കൺഫേം ആവും അസൂയക്കാർ കൂടും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചു മുമ്പേ കുട്ടിച്ചൻ കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാ എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ നിരപ്പാണെന്ന് കരുതി നടന്ന് നടന്ന് ആർക്കും കയറാൻ പറ്റാത്ത കൊടുമുടിയുടെ അറ്റത്തെത്തണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൈ എത്തിച്ച് മേഘങ്ങളെ തുടണം ബിസിനസ് ലോകത്ത് അമ്പരപ്പോടെ നിന്ന ആളുകൾ ദാ നിൽക്കുന്നു സാരംഗെന്ന് ആകാശത്ത് നോക്കി കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കണം താൻ എന്താ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും അറിവിച്ചിരിക്കുന്നേ ഒരു കൺഗ്രാചുലേഷൻ എങ്കിലും പറ സാരംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ സാരംഗ് നടത്തിയെടുക്കും അതിലെനിക്ക് വിശ്വാസാ താങ്ക് യു അല്ല കുട്ടിച്ചനെ വിട്ട സമയം മുതൽ ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ച് കൊല്ലുക അല്ലേ ഏ കുഴപ്പമില്ല അഥവാ കുഴപ്പമുണ്ടായാലും താൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല ഡോക്ടർ മൈഥിലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ത്യാഗത്തിന്റെ അമ്മയല്ലേ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയണതല്ല കേട്ടോ തന്റെ രോഗികൾ പറയണതാ അവനെന്ന് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നേരം വരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഏ വരട്ടെ ദേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ട് നിക്കരുത് വ്യക്തമായ മറുപടി അവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം എന്നിങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടാ നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുവടാ നീയൊന്ന് നിന്നേ എനിക്കും നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് അച്ഛാ സരങ്ക് വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ ആദ്യം കുളിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ കുളിച്ച് ചന്ദനം തൊട്ടിരുന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം അമ്മ നമുക്കത് പിന്നെ സംസാരിക്കാം വാ സരങ്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇന്നലത്തെ ഷോക്കിലാണ് അതുകൊണ്ടാ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സാരം കുളിക്ക് മോളിത് എന്ത് പണിയ കാണിച്ചത് അവൻ വരുമ്പോ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കണോന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നല്ലേ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട 